Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charu deegan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunitha Furniture, Tavakara, Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal Tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ പറമ്പ പടന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു വലിയ പറമ്പിൽ നടന്ന ഹർത്താൽ പൂർണം എം പി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി സംഭവത്തിൽ നായയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു നായക്ക് പേവിഷ ബാധയുണ്ടായതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് നായയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഴയങ്ങാടി പാലക്കോട് മേഖലകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പുലിമുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹിമാൻ നിർവഹിക്കും പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച് പയ്യന്നൂരിലെ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ അക്രമികൾ തല്ലിത്തകർത്ത ഗാന്ധി പ്രതിമയും പുനഃസ്ഥാപിക്കും നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെതിരെ ജനസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് എം വിജൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തീരദേശ പരിപാലന നിയമത്തിനെതിരെ വലിയ പറമ്പ പടന്ന പഞ്ചായത്തുകളിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ ആയിരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു വലിയ പറമ്പിൽ നടന്ന ഹർത്താൽ പൂർണമായിരുന്നു എം പി എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി മാവില കടപ്പുറം പാലം പരിസരത്ത് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആദ്യ കണ്ണിയായി പടന്ന കടപ്പുറത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ വലിയ പറമ്പ പാലം പരിസരത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മാധവൻ മണിയറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി വി സജീവൻ തയ്യിൽ സൌത്ത് കടപ്പുറത്ത് എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ എന്നിവർ കണ്ണികളായി തിരുക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ തുടങ്ങിയവർ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി പഞ്ചായത്തിൽ രാവിലെ ആറിന് ആരംഭിച്ച ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം ആറുമണി വരെ ഹർത്താൽ നീണ്ടിരുന്നു പടന്ന പഞ്ചായത്തിലും മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്തു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായി മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ കണ്ണികളായവർ തീരദേശ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിജ്ഞയും എടുത്തു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനുള്ള സമരമാണ് വലിയ പറമ്പ പടന്ന പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങളുടെ സമരമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യ ചങ്ങല ഈ കേരള ഗവൺമെന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റെയും കണ്ണു തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു മുന്നേറ്റം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇതൊരു നാടിന്റെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി തീരദേശ പരിപാലന നിയമം മൂലം അനുഭവിക്കുന്ന കട്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും യാതനകൾക്കും അറുതി വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നതെന്നും എം പി പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തെരുവ് നായയെ തല്ലിക്കൊന്ന സംഭവത്തിൽ നായയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു നായക്ക് പേവിഷ ബാധയുണ്ടായതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു 
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നായുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിന് പയ്യന്നൂരിൽ പത്തോളം പേരെ കടിച്ച തിരുവനായക്ക് പേവിഷ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു നായയുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് നടത്തിയ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് നായക്ക് പേവിഷ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അടക്കം നിരവധി പേരെ കടിച്ച നായയെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ തല്ലിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ദൃശ്യം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ തൃശൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ അനിമൽ ഭാരവാഹി പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നായയെ കുഴിച്ചിട്ട് സ്ഥലം കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂർ പോലീസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വെറ്റിനറി സർജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയത് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ മൃഗശേഖരം പുറത്തെടുത്ത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വരുന്നു ഈ നായയുടെ ശവം പുറത്തെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ തലച്ചോറ് പരിശോധിച്ച് ഇപ്പോഴും അല്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലാബിൽ കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ചിട്ട് ഇവ കൊടുക്കും അതാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റേ വേറെ ആർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ നടപടി എടുക്കാനോ അല്ല ഒന്നുമല്ല ഇതാൻ്റെ ഒരു ഈ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പാലക്കോട് മേഖലകളിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലമായുള്ള പുലിമുട്ട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു പുലിമുട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഒന്നേ മുപ്പതിന് പുതിയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹിമാൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് എം വിജൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് മണ്ണടിഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുകയും വള്ളങ്ങളും ബോട്ടുകളും മണൽത്തിട്ടയിൽ തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് നിത്യസംഭവമായ ഇവിടെ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്നുള്ളത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു പുതിയങ്ങാടി പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഏറെ കാലത്തെ ആവശ്യവും സ്വപ്നമാണ് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയാണ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇരുപത്തിയെട്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിനായി മാറ്റിവെച്ചത് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുക്കും ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് തന്നെ നാഴികക്കല്ലായി പദ്ധതി മാറുമെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറു പേർക്ക് പരിക്ക് ബസ് യാത്രക്കാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ടേകാലോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് ഏഴിലോട് ബസ്സും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഏഴിലോട് ചക്ലിയ കോളനി സ്റ്റോപ്പിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ബസ് യാത്രക്കാർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ബുധനാഴ്ച രാത്രി എട്ട് പതിനഞ്ചോടെയാണ് അപകടം നടന്നത് പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേരെ പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മൂന്നുപേർ പയ്യന്നൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി പുതുക്കി നിർമ്മിച്ച പയ്യന്നൂരിലെ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് നടക്കും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പയ്യന്നൂരിലെ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അക്രമികൾ തകർത്ത കെട്ടിടം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനായി ഒരു പുനരുദ്ധാരണ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കെട്ടിടം നവീകരിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെ ഹാൾ പുതുക്കി പണിത് നൂർദീൻ സാഹിബ് സ്മാരക ഹാളാക്കി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ എം പി നിർവഹിക്കും കാസർകോട് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ ജോർജ് എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് പെരുമ്പ ക്ലോക്ക് ടവർ പരിസരത്ത് നിന്നും
നാഷണൽ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എംപ്ലോയീസ് ആന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈദ്യുതി നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെതിരെ ജനസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഐ ടി യു മാടായി ഏരിയ സെക്രട്ടറി ഇ പി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി എം രാജേഷ് കുമാർ വിഷയാവതരണം നടത്തി സി ഐ ടി യു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പത്മനാഭൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സ്വാമി ജോസഫ് എ കൃഷ്ണൻ എ പി ബദ്രുദ്ദീൻ കെ വി സുധീഷ് എം ചന്ദ്രൻ കെ സുധീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലെ പേ പാർക്ക് അടഞ്ഞുകിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോലും പയ്യന്നൂരിൽ പേ പാർക്കിംഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അനാസ്ഥയുടെ പര്യായമാവുകയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി കെ എസ് ആർ ടി സി പയ്യന്നൂർ ഡിപ്പോയിലെ പേ പാർക്ക് ശൂന്യമായി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി പയ്യന്നൂർ നഗരം ഗതാഗത കുരുക്ക് കൊണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടുകയാണ് വഴിയരികിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പതിവാകുന്നു ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിലാണ് വലിയ ഒരിടം ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാതെ കെ എസ് ആർ ടി സി വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഷട്ടറിന് മുൻപിൽ തന്നെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കാണാം ചെറിയ ഒരിടം പോലും സ്ഥല ഉടമകൾ പേ പാർക്കിംഗിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് വിശാലമായ ഒരിടം കെ എസ് ആർ ടി സി വെറുതെ ഇട്ട് വരുമാനം നഷ്ടമാക്കുന്നത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാസം തോറും വലിയ ഒരു തുക വരുമാനമായി ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊരവസ്ഥയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി അനാസ്ഥയുടെ പര്യായമായി മാറുന്നത് എ ഐ വൈ എഫ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകുന്നത്തറയിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്നേഹജ്വാല സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രൊഫസർ വി എസ് അനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ വി എസ് അനിൽകുമാർ ലഹരി വിരുദ്ധ സ്നേഹജ്വാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വി ധീരജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി വി ശ്രുതി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ വി വി ഷാജി ജയചന്ദ്രൻ നെരുവമ്പ്രം ബഷീർ സഅദി താവം ബാലകൃഷ്ണൻ എം വിനോയ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലാറ്ററൈറ്റ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് അടച്ചുപൂട്ടി പാണപ്പുഴ വില്ലേജിലെ വെള്ളരിയാനത്താണ് കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലാറ്ററൈറ്റ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് അടച്ചുപൂട്ടിയത് പാണപ്പുഴ വില്ലേജിൽ വെള്ളരിയാനത്ത് കുറുമുണ്ടയിൽ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് ലാറ്ററേറ്റ് ഖനനം ചെയ്യുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം അടച്ചുപൂട്ടിയത് പയ്യന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ കണ്ണൂർ ജിയോളജി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പി എ അജീബ് അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ദീപ ദേവദാസ് പാണപ്പുഴ വില്ലേജ് ഓഫീസർ കെ അബ്ദുൾ കരീം പരിയാരം പോലീസ് എസ് ഐ നിബിൻ ജോയ് കെ ദിലീപൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തി അടച്ചുപൂട്ടിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും യാത്ര സുഗമമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിൽ നോ പാർക്കിംഗ് ബോർഡ് വെച്ചത് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും ബാധകമല്ലെന്നാണ് ഈ ബോർഡിന് താഴെ കൂട്ടമായി നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തരും പോയിരിക്കുന്നത് ഫലമോ ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏറുന്നു റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും കാണാം ബോയ്സ് ഹൈ സ്കൂൾ മൈതാനത്തിന്റെ വളവിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുണ്ട് നല്ലൊരു വളവും ഇവിടെയുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ തന്നെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണ് പലരും ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്താം ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടി അധികൃതർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മലബാറിന്റെ കൈപ്പാട് അരിയും അരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇനി വിദേശത്തും മലബാർ കൈപ്പാട് ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത അരിയുടെയും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് താവം കൈപ്പാട് സെന്ററിൽ എം എൽ എ വിജൻ നിർവഹിച്ചു ഭൌമസൂചിക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഏഴോം കൈപ്പാട് അരിയും അരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ അവിൽ പുട്ടുപൊടി പത്തൽപ്പൊടി തുടങ്ങിയവ ഇനി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും കൊച്ചിയിലുള്ള ഫെയർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ലുലു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയാണ് കൈപ്പാട് അരിയും ഉപ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായ അവിൽ പുട്ടുപൊടി പത്തൽപ്പൊടി എന്നിവ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ
ഗുണമേന്മയും പ്രതിരോധശേഷിയുമുള്ളതുമാണ് ഭൌമസൂചിക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ ഏഴോ കൈപ്പാട് അരി ഇവരുടെ പുത്തൻ ചുവടുവയ്പ് കർഷകർക്കും വലിയ ഊർജമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് കയറ്റുമതിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് താവം കൈപ്പാട് സെന്ററിൽ എം വി ജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നമായ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ് കൈപ്പാടിന്റെ അരി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവില് പുട്ടുപൊടി അതോടൊപ്പം തന്നെ പത്തൽ പൊടി ഈ നാല് ഇനങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറം കൈപ്പാടിന്റെ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ചടങ്ങിൽ ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ സുകുമാരൻ ഡോക്ടർ ടി വനജ അബ്ദുൾ റഷീദ് പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റേഡിയം റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി വൈകും റോഡ് റീടാറിങ്ങിനോട് ടെൻഡർ എടുക്കാൻ കരാറുകൾ ആരും എത്തിയില്ല നിലവിൽ റോഡിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വലിയ കുഴികളാണ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പയ്യനൂർ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റേഡിയം റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി വലിയ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് ഇതുവഴി ഗതാഗതം ദുഷ്കരമായ സാഹചര്യമാണ് പ്രധാന തുണിക്കടകൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ ഭാഗത്താണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവർക്ക് റോഡിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് റോഡ് റീടാറിങ്ങിനായി നഗരസഭ എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ടെണ്ടർ നൽകാൻ കരാറുകാർ ആരും എത്താതിരുന്നത് തിരിച്ചടിയായി ഇതോടെ റോഡ് റീടാറിങ് അനിശ്ചിതമായി വൈകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് റീടെൻഡർ ചെയ്ത് ഇത് സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏറെ വൈകും എന്നാണ് സൂചന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കുന്ന കേന്ദ്ര നയം തിരുത്തണമെന്ന് കെ എസ് എൻ ആർ ഇ ജി ഇ യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ എസ് എൻ ആർ ഇ ജി യു പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ഹാളിൽ നടന്നു നിലവിലുള്ള ജനോപകാരപ്രദമായ പല പദ്ധതികളും അട്ടിമറിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ പറഞ്ഞു പി വി വത്സല മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എ ഗിരിജ അനുശോചന പ്രമേയവും പി ജിതിൻ രക്തസാക്ഷി പ്രമേയവും അവതരിപ്പിച്ചു പി വി ചിത്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സജേഷ് കൈപ്രത്ത് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു യു വി സരിത സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ കെ കൃഷ്ണൻ എം ഉല്ലാസൻ അഖിൽ ചിരങ്ങോടൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സ്ലാബുകളിൽ തട്ടി യാത്രക്കാർ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾ ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടൽ സ്ലാബുകൾക്ക് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തു പയ്യനൂർ ടൗണിലെ ഓപുചാരികൾക്ക് മുകളിൽ പാകിയ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകൾ ഒരേ നിരപ്പല്ലാത്തതു കാരണം നിത്യേന നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ലാബുകളിൽ തട്ടി അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളി ഐ എൻ ഡി യു സി പ്രവർത്തകർ സേവന പ്രവർത്തനമായി ഇറങ്ങിയത് സ്ലാബുകൾക്ക് മുകളിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിരപ്പാക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് നഗരസഭയ്ക്കും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർക്കും നിരവധി പരാതി നൽകിയിട്ടും ഫലമില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ ഇടപെടൽ പയ്യനൂരിലെ ഐ എൻ ഡി യു സി നേതാക്കളായ പയ്യനൂർ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറി പി രാമകൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി പ്രമോദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോംബെ ഹോട്ടൽ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി വിനോദ് പാടിച്ചാൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാരേജ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്രോക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ കൈരളി മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി വിനോദ് പാടിച്ചാൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അരുൺ ശൈലേന്ദ്ര മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി വി പി അപ്പുക്കൂട്ട പൊതുവാളെ സമ്മേളന വേദിയിൽ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമാദേവി പരിയാരം അധ്യക്ഷയായി നേതാക്കളായ ടി കെ കണ്ണൻ സുരേഷ് മോനിപ്പള്ളി ശശി എടമന ടി വി ലക്ഷ
பையனூர்ൂർക്കും സമ്മേളനം പ്രശസ്ത സിനിമാ താരം സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എ കെ പി എ ജില്ലാ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും കെ വി വിനോദ് കെ ജെ റാം കെ അനീഷ് കുമാർ മനേഷ് മോഹനൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പോരാളിയുമായിരുന്ന വടക്കിലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരത്തിന് ആനി രാജ് അർഹയായി നവംബർ രണ്ടാം വാരത്ത് പുറച്ചേരിയിൽ അവാർഡ് സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വിവിധ മേഖലകളിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച് മാതൃകയാക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്കാണ് വടക്കിലം ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ വർഷം പൊതുരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്ത വ്യക്തിക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് ആനിരാജിയാണ് ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായത് ഇരുപത്തിയയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്ത ശില്പി കെ കെ ആർ വെങ്ങര രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും നൽകും യു കെ കുമാരൻ ചെയർമാനും കെ കെ മാരാർ വി ആയിഷ ബി വി എന്നിവർ അംഗങ്ങളും മാധവൻ പുറച്ചേരി സെക്രട്ടറിയുമായ കമ്മിറ്റിയാണ് അവാർഡ് നിർണയിച്ചത് നവംബർ രണ്ടാം വാരത്തിൽ പുറച്ചേരിയിലുള്ള വീട്ടിൽ വെച്ച് അവാർഡ് വിതരണം നടക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചെയർമാൻ വി ഇ ഗംഗ അന്തർജനം സെക്രട്ടറി മാധവൻ പുറച്ചേരി എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പഴയങ്ങാടി എരിപുരത്ത് കെ എസ് ടി പി റോഡ് അരികിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു എരിപുരം വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ എതിർവശം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉപയോഗശൂന്യമായ ചെരുപ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി റോഡ് അരികിൽ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ എരിപുരം ഇറക്കത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കി മാലിന്യം തള്ളിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഉപയോഗശൂന്യമായ ചെരുപ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും മാലിന്യത്തിലുണ്ട് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും മാടായി ഗേൾസ് ബോയ്സ് തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവഴിയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് പഴയങ്ങാടി ടൌണിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് മാലിന്യം തള്ളിയതെന്ന സൂചനയുണ്ട് റോഡരികിലെ കാടുവെട്ടിത്തെളിച്ച് മാലിന്യനിക്ഷേപം തടയാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം റോഡരിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നടപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും കാടുകൾ മൂടി മാലിന്യങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു ഒരു പ്രദേശമേ മാറിയിരിക്കുന്നു മാട വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ നേരെ മുമ്പിലുള്ള ഈ പ്രദേശം കോൺക്രീറ്റ് നടപ്പാത നിർമ്മിച്ച് സുഗമമായ നടത്തി നടന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആലോചന അധികൃത ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണം നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഴയങ്ങാടി പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി മാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചവരെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് സൂചന നൽകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ സൂക്ഷ്മ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി സിന്ധു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ സൂക്ഷ്മ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാചക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ചാമ തിന വരക് കമ്പ് ചോളം തുടങ്ങിയ ചെറുധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിരിയാണി പുലാവ് കേസരി പുട്ട് തൈര് സാദം 
പായസം ബർഫി ഊത്തപ്പം തുടങ്ങിയ നൂറിലധികം ആരോഗ്യ പാചകങ്ങൾ മത്സരത്തിനായി വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കി കോളേജ് ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ നടന്ന പരിപാടി ഏറെ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു സൂക്ഷ്മധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ള മികച്ച അവസരമായി ഈ പരിപാടി മാറി മത്സരം നല്ല അനുഭവമായി മാറിയെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദേശീയ ആയുർവേദ ദിനമായി ആചരിക്കപ്പെടുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് പര്യായത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പല പല പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തുന്ന ഫുഡ് കോമ്പറ്റീഷന് അതിലൊരു ഇതാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മില്ലറ്റ്സ് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് എന്നറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നത് ആ മില്ലറ്റ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ബാച്ചുകൾക്കും രണ്ട് മില്ലറ്റ്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ പലതരം വിവിധ എന്താ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സി സിന്ധു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഗോപകുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ എസ് വിനുരാജ് ഡോക്ടർ എസ് ഷീല ഡോക്ടർ പി ആർ ഇന്ദുകല പാർവതി നായർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വനിതകൾക്ക് യോഗ പരിശീലനം ആരംഭിച്ചു താനം യുവരശ്മി ക്ലബിൽ ആരംഭിച്ച പരിശീലനം പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സതീശൻ മാസ്റ്റർ വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ചന്ദ്രിക ശീതള സതീസി വാർഡ് കൺവീനർ പോത്തേര നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്തിന്റെ അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ യോഗ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണയും യോഗ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് നൂറ്റി അറുപതോളം വരുന്ന വനിതകൾ യോഗ പരിശീലനം നേടിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് പദ്ധതിയുമായി പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ജനപങ്കാളിത്തമാണ് യോഗ പരിശീലന പരിപാടിക്കുണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ ജനോപകാരപ്രദമായ പദ്ധതികൾ പഞ്ചായത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തികഞ്ഞ സഹകരണം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് പദ്ധതികളൊക്കെ വൻ വിജയമായി തീരുന്നത് ആ യോഗയുടെ ഒരു പരിശീലനം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് യോഗ അഭ്യസിച്ചതിനെ കൊണ്ടുള്ള നേട്ടെന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ആഷ് സൂചിപ്പിക്കും അത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി ഡി മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം നടന്നു സി എം വിനയ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി കണ്ടങ്കാളി വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വായനശാല പന്തലിൽ നടന്ന ജി ഡി മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ സി എം വിനയ ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാഷ് തന്റെ പൊതുജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ കർമ്മ മേഖലകളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ നാം ജീവിക്കുന്ന കാലവുമായി ലോകവുമായി നമ്മുടെ അനുഭവ പരിസരവുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് വായനശാല പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ രാഘവൻ എം ആനന്ദൻ സി പി ഐ എം പയ്യന്നൂർ സൌത്ത് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം പ്രദീപൻ കൌൺസിലർ കെ ബാലൻ വായനശാല ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പി പി പ്രദീപ് വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ കെ ദീപക് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഗേൾസ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് എം എൽ എയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസ്സിന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് സ്കൂളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് സ്കൂൾ ബസ് അനുവദിച്ചത് എം വിജിൻ എം എൽ എ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു തണ്ടപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ രതി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി റീന ആബിദ ടീച്ചർ എ വി പ്രഭാകരൻ ടി ബാബു കെ വി സുമേഷ് കുമാർ എ പി രഞ്ജന കെ പി പുഷ്പലത കെ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ അഞ്ചാം ചരമവാർഷിക ദിനാചരണം അന്നൂർ പീപ്പിൾസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തും 
KS KTU Payanur Area Secretary P. Rameshan Anusmarana Prabhashanam Narthi. CPM in the Anurile Adekala Pravataganum, KSKTU Village Pravataganum Iduna, AK Kunjiram in the Anjam Charma Vashikadanacharna Peripartical, Anur People's Auditory Til Nadano, CPM Payanur Area Committee and KK Gengatheran, Adukshada Vakichu, KSKTU Payanur Area Secretary P. Demation, Anismer and a Prepashanam Nadati. He Mansarika, Gurudev Rabindranath Tagore Arts and Science College in NAC Aggradation Lebichadai College Adhikradar Arichu. Anavarthagal Ojikal Kodi. Thiridisha Paribalna Nemathin Idhre Valiya Paramba Padana Panjaitu Gali Shakta Maya Pradishedam. Panjaitil Narna Manisha Changalil Ayrangal Animiram. Valia Parambil Narda Hartal Purnam, MP, MLA will pay you over Manisha Changalil Kandigalai Payinuril Urukuta Madugal, Terivanae, Talikona Sambotil, Nayude Postumatum Report Levichu Naika Pavisha Badiundai, Postumatum Report Nayudim Ruddehem Pura Tet, the Postumatum Narthida, Karina Devas. Palakod make Legale, Malsia Thoralical with a dear Kagala Swakam, Yad Hartemagu, Pulimutin a Pravatan Ulkhanam, Velia Chapudiangari was stand by the setter, Mandri V. Abdul Rahiman Nervahi Pudukin Irmicha, Payanure Gandhi Mandratin Ulkhanam, October Irvatinal in Narabu, KPCC President K. Sudagar and MP Ulkhanam Nervahikum in the Nedakar, Akramigal Talitagar the Gandhi Pradime, Punastavi. National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers Nether Tutil, why did the Niyama Bedagadi Bill and I Tirvati Randi Nedre, Janisava Sangari Pichu? Parangadi Bus Stand Parisetta, M. Vijan MLA Ulkhadam Chief. News Hour Purna Magunu, Namaskar.